Sebelum kita mengetahui dengan lebih dalam sejarah peranakan Cina Kelantan, kami akan kupaskan sedikit sejarah ringkas tentang negeri Kelantan. Kelantan yang dikenali sebagai tanah serendah sekebun bunga Tanjung Pura, negeri Cik Siti Wan Kembang dan Serambi Mekah pada masa dahulu adalah berasal daripada perkataan kilatan atau kelam hutan atau gelam hutan. Negeri ini merupakan salah sebuah negeri yang tertua di semenanjung Malaysia dan dipercayai telah diduduki sejak zaman prasejarah kerana dengan penemuan barang purba seperti kapak batu dan bahan-bahan tembika di Gua Cha, di tebing barat Sungai Nenggiri. Sejarah awal Kelantan tidak begitu jelas tetapi penemuan arkeologi menunjukkan bukti Kelantan sebagai penempatan manusia di zaman prasejarah. Kelantan pada awalnya diperintah oleh Raja Perempuan Pertama bergelar Seri Maharaja Puteri iaitu Cik Siti Wan Kembang diikuti oleh Puteri Saadong iaitu anak angkat Cik Siti Wan Kembang dan Raja-Raja seterusnya. Pada tahun 1411, Raja Kuma iaitu Raja Kelantan pada ketika itu membebaskan Kelantan dari Siam. Beliau memakai gelaran Sultan Iskandar Shah apabila memeluk Islam. Kelantan kemudian menjadi sebuah pusat perdagangan yang penting pada akhir abad ke-15. Kelantan menjadi sebahagian persekutuan tanah Melayu pada 1 Februari 1948 dan bersama-sama dengan negeri lain mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 pada 16 September 1963 Kelantan menjadi salah satu daripada negeri-negeri yang membentuk persekutuan Malaysia Kelantan Darul Naim merupakan salah satu negeri dari 14 buah negeri di Malaysia yang kaya dengan sumber alam, mempunyai keluasan 14,922 km persegi. 
negeri ini mempunyai 11 jajahan merangkumi jajahan bacok kota baru iaitu Ibu Negeri, Macang, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah, Tumpat, Gua Musang, Kuala Krai, Jeli dan Lojeng. Terletak di timur laut semenanjung Malaysia, berhadapan dengan laut China Selatan dan bersempadan dengan Thailand. Faktor persempadanan negeri Kelantan dengan negara Thailand menyebabkan banyak aspek kebudayaan dan corak hidup negara berkenaan mempengaruhi masyarakat di negeri Kelantan, termasuklah logat pertuturan, makanan, pakaian dan sebagainya. Kelantan turut kaya dengan khazanah warisan bangsa yang tak lapuk di hujan dan tak lekang dek panas permainan hiburan tradisional rakyat iaitu dikir barat, wayang kulit, gasing, wau bulan, kertuk dan rebana ubi serta seni ukiran kayu, pertukangan perak, batik dan songket terus utuh dan mampu menjadi tarikan pelancong sepanjang zaman. Itulah sejarah ringkas tentang asal-usul negeri Kelantan dan sekarang kita akan mengupas pula asal-usul peranakan Cina Kelantan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal-usul peranakan Cina Kelantan, kami akan bawa anda ke galeri peranakan Cina Kelantan yang terletak di Tanah Merah Kelantan. Sekarang kita bawakan anda ke lokasi bersama Kak K. Assalamualaikum. Hai korang. Okey, hari ni Kak Ki akan bawakan korang ke uh, galeri peranakan Cina Kelantan. So, dekat sana nanti kita akan uh, pelajari, kita akan dalami berkenaan dengan peranakan Cina Kelantan. Macam yang korang tahu, uh, peranakan Cina Kelantan ni a bit different dengan uh, peranakan Cina bagi negeri-negeri lain. So, Jom kita pergi ke galeri ni dan kita gali serba sedikit sejarah berkenaan dengan peranakan Cina Kelantan atau orang orang Kelate lebih panggil dengan perkata A eh, Cina Kapung ataupun Cina Kita ataupun uh, Cina Kelate. Okey, jom. Sedikit info tentang galeri peranakan Cina Kelantan yang terletak di Tanah Merah Kelantan. Galeri peranakan Cina Kelantan ini ialah sebuah rumah Cina lama yang asalnya adalah milik keluarga penaung Persatuan Peranakan Cina Kelantan PPCK iaitu Encik Yap Bun Yang. Sementara itu Charles Yap Hing Chai, anak kepada Encik Yap Bun Yang, berkata beliau merealisasikan hasrat mendiang bapanya iaitu menyumbang rumah pusaka yang berusia hampir 100 tahun ini menjadi galeri peranakan Cina Kelantan sebagai tempat kelompok di mana dapat mempertahankan budaya anak peranakan Cina di negeri ini. Di bawah naungan Persatuan Peranakan Cina Kelantan PPCK, sebuah jawatan kuasa khas iaitu jawatan kuasa galeri telah ditubuhkan untuk menguruskan segala hal ehwal berkenaan galeri PCK. Kini, galeri ini telah melalui fasa pembaik pulihan dan pengubah suaian bangunan. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang peranakan Cina Kelantan. Macam yang korang tahu, Cina Kelantan lain sikit sebab dia ada tradisi dia yang sendirilah. Okey, so sekarang ni jom kita pergi tengok apa yang ada dalam galeri peranakan Cina Kelantan.
bersama Kak K sekarang adalah Encik Charles Yap Hing Chai ataupun mesra dipanggil Mr. Yap iaitu anak kepada mendiang Yap Bun Yang. Menurut Mr. Yap, semakin ramai generasi muda sekarang tidak mengetahui warisan budaya mereka dan jika tidak dipeliharai, ia akan hilang dalam arus perubahan zaman. Oleh sebab itulah juga beliau merealisasikan hasrat bapanya dengan menyumbang rumah lama pusaka ini dan menjadikannya sebagai galeri peranakan Cina Kelantan. Menurut Mr. Yap, seni bina rumah lama Cina adalah sama juga dengan seni bina rumah tradisional Melayu. Beliau juga berkata, seni bina rumah lama Cina di Kelantan tidak sama dengan seni bina rumah Cina lama di negeri-negeri lain. Uh, jadi kalau kita tengok daripada sini, uh, rumah ni memang dia tinggi. Kaki tinggi, pasal bawah tu kita bolehlah sifat-sifat barang-barang kita, lepas tu nak tengok uh, ayah itik ke lembu ke, ke badak lah. Kambing-kambing okay. <laughs> lah. Eh. Uh, uh, jadi kalau takut ada uh, itu pun uh, banjir ke apa pun kita ada buat perahu bawah tu eh? bawah tu ada perahu Di pintu masuk galeri ini, terdapat satu layar skrin putih iaitu digunakan untuk permainan tradisional masyarakat Melayu yang dinamakan wayang kulit. Tema wayang kulit ini dipilih kerana sesuai dengan objektif kepada penubuhan galeri ini di mana dapat menceritakan sejarah dan asal-usul peranakan Cina di negeri ini. Seperti permainan wayang kulit itu sendiri, permainan ini adalah untuk menceritakan mengenai cerita-cerita tentang masyarakat dan kepercayaan serta adat-adat. Uh, apa yang dia wayang sebut di sini adalah kita galeri ini adalah seumpamanya wayang kulit yang menceritakan perkara-perkara uh, peranakan Cina Kelantan di Kelantan ini. Jadi inilah satu-satu lambang ya, untuk kita punya galeri. Ya. Galeri Peranakan Cina Kelantan yang mana dia telah disumbangkan oleh uh, satu orang yang hebatlah di Tanah Merah ni ayah anda. <laughs> ayah dia. Oh, angka angka. Ah, uh, angka tapi angka sudah uh, sudah uh, tidak tak ada lagi dia uh, Encik Yap Bunjang lah. Jadi hasrat dia yang untuk uh, membagi tahu orang ramai apa dia uh, apa ni uh, dia panggil culture ataupun budaya Kerana kaya cina kata ni, macam mana kita hidup dan asal kita daripada mana dan ke mana kita nak pergi. Ya. Jadi ini adalah rumah ni, dia ada tiga bahagian iaitu serambi, rumah tengah dan rumah ibu. Jadi rumah ibu ni adalah tempat yang kita ada sembahyang dan juga bilik-bilik. Yang adik ni akan jadi bilik tuan rumah dan adik ni adalah bilik anak-anak. Jadi yang cerita ni akan di, uh, diceritakan di bahagian uh, bangunan hmm. Eh? Hmm. Jadi, ok kita pergi ke next So rumah ni memang rumah lama lah Memang rumah uh, Untuk dijadikan galeri Bukan uh. ni, bukan contoh-contoh rumah view for for museum Ni tempat dulu ni memang asal rumah asa. hidup Rumah ni rumah di mana ayah uh, membesar uh. Dia besar di sini dan juga saya juga besar di rumah uh. Maksudnya macam kalau kalau Melayu juga rumah pusaka. Rumah moyang. Ah rumah moyang lah. Ah, berapa tahun dah rumah lagi ni? Ah dia ni 90 tahun lebih lah. Hmm. Ah, sampai sampai ada lagi nak muda lagi. Menurut Mr Yap, rumah ini masih mengekalkan struktur dan binaan asal walaupun telah melalui proses baik pulih. 
Binaan rumah ini adalah daripada kayu cengal dan berbumbungkan dengan atap singgora seperti juga rumah Melayu lama cuma ianya diterapkan dengan konsep dan kepercayaan masyarakat Cina. Menurutnya lagi, walaupun hampir 100 tahun, rumah ini masih kekal dan utuh sehingga ke hari ini dengan mengekalkan rumah ini daripada hilang di telan zaman, generasi muda akan dapat melihat dan mengetahui tentang sejarah peranakan Cina Kelantan. Hello. Uh, ini adalah ciri-ciri orang Cina. Yang pakai uh, pakai uh, sarung ini dan uh, untuk harian, sehari-harian. Dia ciri-ciri Melayu. Menurut Mr Yap, Cina peranakan di Kelantan sangat unik daripada peranakan Cina di negeri lain. Mereka mengamalkan kehidupan dan budaya Melayu hingga ramai yang keliru sama ada mereka berbangsa Melayu atau Siam. Bukan setakat bahasa pertuturan, pakaian, makanan dan rupa paras tidak ada bezanya dengan orang Melayu. Kulit Cina peranakan kebanyakannya sawo matang, mata tidak terlalu sepet seperti kebanyakan orang Cina lainnya. Lebih mengelirukan, bahasa Melayu logat Kelantan mereka sangat pekat dan lancar ditambah dengan kain sarung yang tak lekang daripada tubuh tambah menyukarkan untuk membezakan antara Cina peranakan dan Melayu uh, Ok, jadi yang uh, next kita pergi ke kedatangan uh, apa ni orang-orang Cina daripada uh, luar lah daripada ke Asia Tenggara bukan saja Malaysia tapi Asia Tenggara dia ada tiga gelombang satu gelombang adalah sebelum uh, apa ni sebelum abad ke-16 iaitu abad ke-15 dan sebelum itu menurut Mr Yap ada tiga gelombang kemasukan kaum Cina ke tanah Melayu Gelombang pertama berlaku sekitar tahun 1405 iaitu abad ke-15 apabila Puteri Hang Li Ho iaitu seorang puteri dari tanah besar Cina telah dihantar ke Melaka untuk mengahwini Sultan Melaka pada masa itu. Gelombang kedua pula berlaku sekitar tahun 1500 iaitu abad ke-16 apabila berlaku peperangan di negara China yang menyebabkan berlaku penghijrahan besar-besaran orang China ke tanah Melayu. Gelombang ketiga pula berlaku sekitar tahun 1786 iaitu abad ke-18 ketika Kapten Francis Light membuka Georgetown etnik China mula memasuki Pulau Pinang untuk mencari peluang pekerjaan. Walau bagaimanapun, peranakan Cina Kelantan bukanlah berasal daripada tiga gelombang ini. Kemasukan kaum Cina ke Kelantan dikatakan berlaku dalam pemerintahan dinasti Ming pada tahun 1225 iaitu abad ke-13 lagi. Ini bermakna kewujudan peranakan Cina di Kelantan adalah lebih awal dari peranakan Cina di Melaka iaitu Baba dan Nyonya yang wujud di Melaka pada abad ke-15. Dipercayai nenek moyang kepada peranakan Cina Kelantan adalah berasal dari kalangan kumpulan lelaki sahaja yang berhijrah masuk ke Kelantan dari tanah besar Cina dan berkahwin dengan perempuan Siam Kelantan. Seterusnya hasil daripada perkahwinan campur inilah dinamakan Cina Peranakan Kelantan. Okey, dan apa bukti? Bukti-bukti penghijrahan ini tercantik dalam buku-buku uh, apa tahu catatan-catatan yang uh, di dalam uh, di, di dalam buku-buku uh, uh, yang ditulis oleh uh, penulis penulis daripada China. Okey. Di antaranya Zhu Mingzi yang awal sekali. Lepas tu yang ini Tao Yi Zilie adalah satu macam satu rujukan. Uh, untuk tulis apa dia di mana ada uh, penduduk lain uh, ada pulau ada apa-apa dia macam satu roadmap Ini aku kata dia sampai ke Wang Musang dan pulang di sini ya. Jadi 
Kebanyakan kita kalau kita tengok perkampungan ni di tepi sungai. Hmm, 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 hmm. Karena kita nak dapatkan sumber air. Hmm, Dan kita banyakkan aktiviti harian adalah menanam tanaman yang yang mustahak. Kita mula dengan tanaman untuk daerah anak ini dan kemudian kita menghala ke pendakaan. Oh, maksudnya peranakan Cina Kelantan ni ya. daripada awal memang uh, involved dah dalam pertanian. Pertanian. Ah. Memang kita mari sini kita uh, aku ikut Sungai Kelantan. Ya. Ah, iyalah. Jadi uh, kita tanaman dulu. Ah. Ya, tanaman lepas tu Uh, uh, kita masuk ke bidang perniagaan dan juga bermacam-macam Okey, jadi di sini kita tengok adalah dia punya satu ciri yang kita tidak akan lupa atau tidak tinggal iaitu rumah uh, apa ni nama marga keluarga. Seni, seni, ataupun kita panggil family ni. Yang mana kita ada ya, Bui, Liang, Niu, ataupun Tiong dan Chan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana di sini kita tak guna perkataan Cina, maka kita dapatlah semua dia punya ejaan dia. Ejaan dia berbeza. Bui, actually yang ini kadang-kadang kita panggil Wong, tetapi banyak dalam kalangan kita adalah Owi, 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 Owi dan Owi. Semuanya sama tetapi ejaan dia lain. Hokkien, kalau kata Hokkien. Sebenarnya dia sepatutnya sama. sama. Eh? Jadi ini adalah satu uh, perubahan yang dibuat oleh kerana uh, situasi uh, apa ni semasa. Okey. Uh, jadi kita Nak uh, 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 Melayu uh, uh, Yang paling menarik <laughs> Saya kata dia <laughs> Nak bocor Bosu dah Bosu dah Bosu Bapa dia panggil bosu ke Demo Demo Aku uh, anak bosu oh, <laughs> Sebab dia iya uh. Chow siya Dia nama sama dia uh, Nama Nama Kau yang panggil nama kapur lah Nama kapur lah Nama kapur lah Bosu Jadi meme uh, Biasa Oh Anak ke kelas ni Dengan nama panggil Melayu deh. Meme ada uh. Ada juga nama Makdaw Salih ada Salih ada Oh, Mac bunga mana? Jadi Mac bunga ni dia buka buka uh, panggilan saja, tapi malahan dalam IC dia. Oh. Eh? IC. Katalah yang ni, Yap ya, Mac bunga. bunga. Oh. Dia, dia ni adalah nama dalam IC. IC dia. Kat pengenalan dia. Nama merupakan satu aspek penting kepada identiti seseorang individu lebih-lebih lagi bagi negara Malaysia yang merupakan negara pelbagai kaum. Dengan nama, kita akan dapat mengetahui etnisiti bagi seseorang individu sama ada Melayu, Cina, India dan sebagainya. Nama bagi masyarakat Cina Kelantan terdiri daripada nama keluarga dan nama peribadi seperti orang Cina lain. Bagi masyarakat Cina Kelantan, pengaruh dialek Melayu Kelantan dapat dilihat menerusi penggunaan nama Mek seperti nama Mek Bunga. Nama gelaran Melayu bagi masyarakat Cina Peranakan Kelantan terbit daripada nama peribadi yang dimelayukan seperti Fai yang diterjemah menjadi bunga dalam bahasa Melayu dan memandangkan ia merupakan nama perempuan, maka ia digandingkan dengan gelaran Mek dan disebut dengan panggilan Mek Bunga. Manakala nama bagi lelaki pula ditukar kepada bunyi yang lebih berbunyi Melayu seperti Li menjadi Ali dan Wang menjadi Awang. Pemilihan nama menyebabkan mereka mudah dikenali oleh masyarakat Kelantan yang lain. Hanya senim sahaja yang masih mereka gunakan, senim itulah menyebabkan mereka masih lagi ditandai sebagai orang Cina. Pemilihan nama seperti Lau Awang, Tan Awang Besar, Mek Yang adalah sebagai contoh penamaan anak-anak mereka. Uh, jadi, uh, ah, di sini, ok, identiti kita lah. Identiti kita, jadi kita tengok, uh, kita punya rupa kita tu tidak se seumpama orang Cina daripada Milan. Dia akan jadi gelap sikit. Banyak yang kita tu, kita ada campur sikit, kaun sikit. Pasal apabila 
uh, moyang kita mari itu dia tidak digalakkan oleh pemerintah untuk bernikah atau berkahwin dengan orang lain. Oh, jadi kita haruslah kita pergi menghala ke kaum uh, siap. siap. Jadi amal itu ramah kebanyakannya dan lagi dan lagi. Oh, kalau kita lagi dah ada. Lagi lagi. Jadi saya pun ada sedikit dalam uh, WC lah. Oh. Eh. First generasi jangan jangan tu ke ketamu lah. Jadi kita nama nama kita kita banyak kita panggil kita sendiri Cina Kata. Kita Cina Kata. Lepas tu ada juga kalau dalam segi akademik dia boleh panggil Kata Cina Kata lah. Kata Cina. Uh, lepas tu uh, Cina Kampung. Uh, Okey pokok pokok sain Melayu gitu. Panggil kita Cina Kampung. Cina Kampung. Kita asak kampung. Kita asak kampung. Kita asak kampung. Uh, lepas tu Cina kita. Ni menandakan kaum-kaum lain telah menerima pokok Cina ni, kata ni jadi dalam kumpulan dia jadi dia Cina kita Cina kita ni saya kita jangan pecah jangan pecah, betul jadi kita ni Cina kita Menurut Mr. Yap, terdapat perbezaan sosio budaya yang ketara antara Cina bandar dan Cina peranakan Cina bandar datang dari pelbagai kelompok dialek tetapi komuniti Cina peranakan sepenuhnya bertutur dalam dialek Hokkien. Pertuturan Hokkien oleh orang Cina Kelantan menunjukkan mereka dipengaruhi oleh dialek Melayu Kelantan dan sebahagiannya dari bahasa Thai Kelantan. Pengaruh linguistik Melayu Kelantan ke atas percakapan Hokkien di negeri ini menyebabkan percakapan dialek Hokkien Cina peranakan Kelantan suka difahami oleh orang Cina lain yang juga bertutur dalam dialek Hokkien. Versi Hokkien yang sangat dipengaruhi dialek Melayu Kelantan dan bahasa Thai Kelantan menyebabkan mereka menggunakan versi tersebut apabila bercakap dalam kalangan Cina peranakan. Sebab itulah orang Cina peranakan Kelantan tidak hilang dialek Hokkiennya berbanding dengan dialek peranakan Cina Melaka. Wujudnya perbezaan identiti Cina peranakan Kelantan dengan Cina peranakan Baben Nyonya di Melaka atau Cina peranakan Jawa adalah disebabkan oleh fenomena kahwin campur antara lelaki Cina Hokkien dengan perempuan Thailand tempatan. kita tengok sini sini adalah satu ayat ayat macam mana kita kecil dan dan eh kelas eh boleh jangan tengok sini tengok sini buat tu dolah tolien tio kui wa tu pa duku tio cia wa kang kau dia kang kau dia kang Pombo pihami. <laughs> itu memang aku ni hebat. Bahasa dia boleh baca tapi dia tak faham. Sebab kalau kita tahu selain pada bahasa Malaysia yang kita logat Kelantan dia, kita kita kecek Melayu, uh, Baju pun kecek Kelantan tu dia logat lain tak? Hmm. Hokkien kita Hokkien di Kelantan dia pun lain. Uh. Dia tak serupa uh, tapi Hokkien ni pelik lah dia ada uh, Hokkien dia Dinek ada Hokkien dia Klang hmm. uh, ada Hokkien dia Kelantan ni ada Hokkien okay, tadi mungkin bercampur ya tau dia unik dia ah, unik pasal macam ni kita telah mencampurkan bahasa Siam bahasa uh, Melayu dan juga bahasa okay. Hokkien Kelantan jadi kita tengok di sini Doh lah Doh lah ni Melayu Doh lah Hokkien Hokkien ni sebenarnya Siam Tulian, tulian, durian, durian, durian. Tio, tio ni betul kena, okay, kena. Kewi, kewi, kewi ni. Layu, layu. Kau boleh kewi. Agi je, agi je. Kekok, kekok ni di alik siam dia akan pakai kekok juga. Kekok, tupa, tupa ni. Kena gigi kekok, kekok tupa. Kekok, kekok ni tupa. Okay, duku adalah 
Melayu. Melayu. Duku eh. Ha. Piu cia. Lantas kena make. Okey. Piu cia kena make. Po kang kau. Po kang kau ni siam pula. Maksud dia apa po kang? Po kang kau kang kau ni pet. Kelawa. Oh kang kau. Kang kau. Liap. Liap adalah Cina. Buah. Buah eh. Mangkut. Mangkut ni manggis lah. Manggis. Mangkut tu bahasa si eh. Bahasa si eh. Mangkut. Pung. Pung ni Melayu. Pung lah. Pung. Poping hami. Poping hami ni adalah. Tak jadi gapo. Tak jadi gapo. Jadi apabila kita tengok dalam satu ayat macam ni. Kita ada tiga bahasa. Oh. Mix. Uh, <laughs> jadi kalau kita tengok, ah kita tengok yang ni simple lah. Yang ni. Ah, Batu. Okay, ah. okay. Kalau okay, Hokkien plat dia kecil. Ah. Okay, luar, luar Cina, luar di gila. Dia dia ingat kita ni kecil sih. Ah, tu. Kita kecil sih. Kadang-kadang dia mananya dia tikap yang dia 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 tikap uh, yang yang mana alis sih. Tu dia akan jadi sih. Ah. Uh, jadi dia tapu. Ah, uh, ni. Saya nak Pakcu Pakcu ah, Pakcu Dia panggil Gil Hoxing Apa ni Pakcu Pakcu Tok Dan Lai Cina Ya betul Dari Klater ni Ada kalau tak salah Ada dua orang Tok Dan Lai Cina Pakcu Soge Dengan Pak An Di Kolanda Pakcu ni Di Pasir Pari Pasir Pari Tapi Sebab lah Sebab bunda ni Kalau dia kecil dua je tu Dia kena tahu suara Tahu ni So kalau Cina nak Nak buat tu Jadi tu dalek tu Dia mesti kena-kena Betul-betul Minak Baru boleh jadi Kalau dia Main-main Tak jadi Boleh kata macam ni Isen ni ni adalah Dalam jiwa dia Jadi Tidak Tidak saja begitu Dia juga boleh buat Wayang-wayang dia punya patung tu dia boleh buat sihir. Buat sihir. Ah, dengan tangan. Permainan tradisional wayang kulit adalah permainan yang paling digemari oleh masyarakat Kelantan. Eyo Hok Seng iaitu berketurunan peranakan Cina Kelantan berumur 65 tahun atau lebih mesra dipanggil Pak Chu adalah tok dalang terkenal di Kelantan. Pak Chu mula menceburi persembahan wayang kulit yang biasanya dimainkan masyarakat Melayu di negeri itu sejak berusia 9 tahun lagi. Seorang anaknya, Eyo Chalwis, berumur 24 tahun turut berjinak-jinak dalam persembahan seni tradisional itu. Demi cintanya kepada wayang kulit, Pak Chu telah membina sebuah muzium seni dan budaya bersebelahan kediamannya yang menyimpan segala khazanah berkaitan persembahan wayang kulit. Ah, kita ada tengok ya, patung-patung yang ada sumbang untuk galeri kita. Oh, dia. Ah, ya. Yeah. Di sini. Sumbang. Ah, tak ada tak ada oh. caslah. Oh. <laughs> Tapi mahal ni kalau kita nak beli. Okey, okey, okey. Ya saya. Oh. Oh, Seri Rama Seri Rama Ini nama-nama silakan Akak tolong Seri Rama Semua ni menurut kepada apa tu? Watak Wayang kulit eh Seri Rama Mahapata Seri Rama Laksmana Hanumai Gua Putih Seri ada lagi Waktu Naga, bentara kalau ni ada lagi pot naga. Ah, what dogo tu hari yang lama, hok kena. Dogo sebab dia yang tua hak bijak, ada power. Ya, dia dah selesai bagi bagi semua benda. Kita tali jadi hok dogo. Macam tu juga. Lebih kuat, lebih kuat. Okay, ini kedua gempal lo. Ini adalah buat kena. Ini adalah kia. Kia kita. Living room, living room, living room je. Oh, kia. Juga bilik semak lah. Yang ni lah tempat satu-satu tempat yang kita kena hormat sekali. Dan di sini juga kita ada semak-semak macam ini, tetapi kita tak ada lah di sini. Dan juga kita ada majlis-majlis untuk mengingati moyang kita yang telah. Setelah dia ada dalam kita dengan kita lagi Setiap tahun lah Ada tarikh kematian Dan juga ada cara-cara Kedambah ada macam-macam Sembah Dan ini adalah 
situasi yang mana kita sembah yang kita tengok sini dia ada nasi dalam jumlah empat dia akan jadi uh, jumlah kenapa empat atau lapan atau uh, uh, mungkin dua belas bergantung pada upaya kita lah jadi kalau kita tengok di sini uh, ini pemakanan tempatan uh, ini yang kalau yang yang ini yang terkenal sekali di Kelantan yaitu dia bagai cincapok ni cincapok ni adalah jenis uh, cendawan ya. cendawan dan juga ada batang-batang dia uh, dan juga yang ini Kelantan memang tahu lah uh, kita boring petai lepas tu yang utama sekali dalam sini adalah singlet singlet ni adalah uh, Food chicken, maknanya ayam yang keseluruhan dan juga ada daging lah Ini eh, yang benda yang kita boleh dapat di Lokal lah, makan. lokal eh, uh, Yang buah-buahan tu, itulah Maknanya apa yang kita dapat di tempat Dan juga kita punya kuih, yang ni angkut kuih Yang ni pak kuih, yang ada lah uh, Kita cinta dia sendiri Yang mana kita boleh explore kalau kita nak tahu Kena mari tak jalan <laughs> Okey, so, kita pergi ke tengah. Oh, Baik untuk ayam yang satu lagi adalah yang ni tulisan. Uh, pada masa yang dulu kita tanya lah patung-patung sangat ada rumah rumah. Patung-patung ni akan ada dalam tempoh uh, uh, ataupun orang-orang uh, yang memang ada pengaruh sekecil yang tukar yeah. patung-patung. Jadi yang lain tu kita akan sembah tulisan. Kertas merah, kertas merah dan tulis kaligrafi dan dia adalah karakter-karakter uh, dia dengan nama nama Ken Samson, Ting Kuang, Bi San Kai, Wu Te Chen. Ini ada empat pasok kalau kita lihat. Kalau kita lihat tu, okay semua baca pasok. Ada ada tu, tak ngerti. Tulis. Hmm. Tapi dia tahu tu untuk nenek moyang dia sembuh tulisan ni. Yeah. Nah, kalau nenek moyang buat apa tu kita buat. Buat tak? Nah, <laughs> so dia tengok yang tulisan mereka. Nah. Nah, tulisan tulisan yang tulisan yang kita tahu mereka tu maksudnya benda hak Sembah. penting lah penting Sembah. untuk Sembah. untuk kalau boleh kita lah. Nah. Nah. Jadi ya, ya itulah yang kita sembah. Nah, dan biasanya yang kalau kita kata nah, nak sembah yang Dewa Dewa dia ada di tengah atau di alik kanan atau kalau alik kiri lah maksudnya alik sam. Jadi dia panggil alik cium. Kalau moyang kita, nanti kita akan letak di alik ini. Ini ini, kalau dah kita akan sembuh. Okey, terima kasih Mr. Yap sebab meluangkan masa menerangkan pada uh, kami uh, tentang ni lah, peralakan Cina Kelantai macam Kak Kek sendiri, Kak Kek ada ramah member-member Chinese uh, Kak Kek, uh, Meme hari-hari duduk di mari tapi kita tak tahu pasal dia so at least video ni boleh memberi info kepada semua, tak kira lah uh, even tu kepada uh, kaum Cina Kelantai sendiri maupun Melayu Adakah kau nak ke hok tengok video ni Untuk uh, nak dapatkan info lagi Mari sini korang nak ke Haa ah, terima kasih Kak K okay. ah, Kerana sudi datang hari ni uh, Hari Jumaat ni eh Mari ke galeri kita ni Walaupun kita tak buka tapi kita memang suka hati Kuat hati lah uh, Jumpa dengan Kak K dan juga Adat Shoot eh ha, uh, Program Adat Shoot ni saya haraplah uh, Banyak yang dapat uh, Mak matlamat ha, daripada syuting hari ini dan juga uh, marilah ramai-ramai saya jumpa di uh, galeri Perana Kitchen Kelantan ini uh, jadi kalau ada apa-apa bolehlah kontak ha, Kak K uh, dan kita sentiasa bersedia untuk uh, menyambut tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. mari bersama dengan kita dan mudah-mudahan lain kali kita ada buat majlis kita boleh juga menjemput, uh, menjemput semua untuk datang macam ni saya macam galeri ni dia ada macam hari-hari dia hak khusus untuk orang mari tu memang kita kena kontak dulu untuk sekarang ni dalam malah uh, apa ni uh, maklumlah dalam CNCO ni kan uh, kita hanya buka hari Sabtu saja pagi okay. daripada pukul 9 dan pukul 1 okay. uh, kerana kita pun ialah 
kena jaga juga lah SOP dan saya harap semua dalam keadaan sihat dan selamat lah maknanya jangan main-main lah dengan pandemik ni harap-harapnya uh, tahun depan akan keadaan akan jadi uh, elok dan maka mudah berhan kita boleh buka dengan uh, operasi dengan masa yang lebih panjang lah uh, jadi untuk sekarang ni uh, yang sini juga saya uh, sebelum saya terlupa ini adalah di bawah Persatuan Peranakan Cina Kantan jadi itu adalah parent kita dan uh, kita operate di bawah jagaan dan naungan uh, Persatuan Peranakan Cina Kantan yang mana uh, Presiden kita adalah Cikgu Lim Kam Hong uh, Cikgu Besara lah yeah. jadi terima kasih semua lah uh, untuk uh, uh, mari melawat hari ini yeah. terima kasih Okay, so korang kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Cina uh, Peranakan Cina Kelantan Jangan lupa untuk datang ke Galeri Peranakan Cina Kelantan di Tanah Merah Kelantan Okay, bye korang <laughs>